婚姻可是大事啊！你先告诉我，你答应他的求婚，你是真的喜欢他吗？当然不是、啊。那玩弄别人感情是不道德的。那如果是被别人玩弄呢？啊、明知道不道德，还要迎上去，那是缺心眼儿。哎，我只是订婚，不是结婚，你不用担心的。我得看着你啊！你看你现在行为这么诡异。我真的怕你们今天晚上就出去登记了。民政局又不是七幺幺，我想登记人家也不给我开门啊。况且我只是订婚，还没有领结婚证呢。你脑子真的被唐家男带坏了。你怎么看起来比我还着急啊？我一想到再过五个小时，我就接到你哥的电话，我现在就想从这个地方跳下去。秉辰比你超凡脱俗，你不用担心的。他可是你哥，把你宠上天了都，你当然不用担心。我可没有免死金牌。怎么办、啊？那要不然你想个办法把这些绯闻从网上删除吧？你当我是神仙啊？你和他的消息都已经在网上传开了，除非我把全球的网络都切断，不然他不可能看不到的。嗯，那我就只能祝你好运爸，你别上火，我这就过去。到底怎么回事啊？具体情况我也不太清楚，但是他最近确实跟唐家南走得比较近。我是你们的长辈，风平是风家留下的唯一血脉。这个事情如果处理不好，我跟风家没法交代。但我看他的态度很轻松，并没有把订婚当回事儿。我担心他涉世未深，搞不好被人骗了。他不去骗别人，都已经谢天谢地了，谁还骗得了他呀？女孩子遇到感情，大都很难理性。上一次不就因为一个男孩子的事情消沉了很长时间吗？但经过这件事情，他的确成长了很多。近两年在投资上面也比较有想法。嗯，远的不说，最近的 Yep Studio 就投资的非常成功。突然闹出这么个订婚，那还能叫成熟吗？其实我觉得未必是坏事，他也需要遇到一个新的人，开展一段新的感情，换一种新的生活方式了。总不能一辈子住酒店吧？你说的这个倒也是。不过这个唐家老大呢，还算沉稳。这个老二实在是游手好闲，绯闻也太多了，为人太轻浮。爸。我觉得这个事情，咱们不必过多干涉。就像风平说的，这只是个订婚而已。只是个订婚而已。订婚那是承诺。你们现在这些年轻人简直太轻率了。我刚才已经跟那位小姐说了，我对你们的事情毫无兴趣。这是你的吗？谢谢。不客气。嗨。你找我到底有什么事儿吗？嗯，其实也没有什么事情。就是想正式的认识一下。这是我的名片。对不起啊，我没有名片。没关系啊，我想请你吃个饭，明天有空吗
他就是我女朋友。你愿意嫁给我？大男，他这些什么事都做得出学长，你没事吧？学长，喝这么多。学长，学长。